ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റോസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് റോസിനുണ്ടാകുന്ന ഡൈബാക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട പ്ലാന്റാണ് റോസ് റോസിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രോബ്ലമാണ് ഡൈബാക്ക് തണ്ടുകൾ അഗ്രഭാഗത്ത് നിന്നും താഴോട്ട് പുറകിലോട്ട് ഉണങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൈബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ചെരി ഫുള്ളങ്ങ് നശിച്ചു പോവും ഫംഗസ് ആണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൂണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ പോട്ടി മിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും റോസിൻ്റെ മേൽമണ്ണൊന്ന് മാറ്റി പുതിയ പോട്ടി മിക്സ് കൊടുക്കുക ഇത് റോസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനും ഇതേപോലെ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും ഇതേപോലെ ഡൈബാക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ഫുള്ളങ്ങ് നശിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡൈബാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റോസാണ് ഇതേപോലെ തണ്ടുകൾ അകിരത്ത് നിന്ന് ഉണങ്ങി താഴോട്ട് പുറകിലോട്ട് വരികയാണ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫംഗസാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ചെടി ഫുള്ളങ്ങ് നശിച്ചു പോവും ചെടിയുടെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ നിന്നിരിക്കുകയാണ് ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ തളിരുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ചെടിയങ്ങ് മുരടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉണങ്ങി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേൽമണ്ണ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് മേൽമണ്ണ് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ചെടിയുടെ വേര് തട്ടാതെ വേണം മണ്ണിളക്കി മാറ്റുവാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പോട്ടി മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോട്ടി മിക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കോപീറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇവ മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും മണ്ണിൽ കൂടെ വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങളൊക്കെ തടയാനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് പോട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പുതിയ പോട്ടി മിക്സ് മേൽമണ്ണ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉണങ്ങി വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈഫോ സിസറോ ഏതാണെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി കൊണ്ടോ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്ന് തുടച്ച് അണുവ് മുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറ്റോൾ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കത്തി അണു വിമുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഉണങ്ങി വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും ഉണങ്ങി വരുന്ന എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും നമ്മളൊന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലെയും ഉണങ്ങിയ ഭാഗം കുറച്ച് താഴ്ത്തി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചിലപ്പോൾ ഫംഗിസൈഡ് കാണണമെന്നില്ല നമുക്ക് കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നീം ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീം ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാലിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും നീം ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് ചെടി ഫുള്ളൊന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കും പെട്ടെന്ന് തളിരിലകളൊക്കെ വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ വെക്കുക വെള്ളം ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പോട്ടിൽ
വന്നിട്ടുള്ള തളർപ്പുകളൊക്കെ ഒടിയാതെ വേണം മാറ്റുവാൻ തളർപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനിയും തളർപ്പുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം വരും ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ല തളർപ്പുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് തളിരിലകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടെ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ചെലവുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ റോസിൻ്റെ ഡൈബാക്ക് പ്രോബ്ലം നശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന റോസിനെ ഇതേപോലെ തളിർത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാന്റാക്കി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ റോസിനും ഇതേപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബായ്